Dumating na pa yung Kuya mo dyan? Pwede bang makausap? Wala siya dito ngayon eh. Makikita mo, baka gulating na lang niya na dumating na siya dyan bigla sa inyo. Ay, sana na totoo yung sinasabi mo. Lumayan ka! Hindi pa ang pang nagpapakaawa ko sa inyo! Sheila! Mahawa na mo kayo sa anak niyo! Pakakasalong ko po ang anak niyo. Huwag niyo na po siya itakwil. Alam mo, naguguluhan lang si Kuya eh. Kaya nga dapat mas lahat natin siya pabalikin ng Maynila. Huwag ka mag-alala, gagawin ko lahat para hindi ka magsisa sa desisyon mo. Kasi Anthony, mahal na mahal kita. Hindi kita pa wapaya. Papakasalan niya ang aking anak. Ay, yun lang naman ang hinihiling ko eh. Nadadala sa atin yung pag-iwan mo ng wedding ring. Sorry, Megan. Sorry. Gusto tanda mo, ang ating mahal na mahal ka pa ha. Hindi ako mawawala sa inyo. Ayoko, ganyan ka magsalita, Poppy. Parang nagpapaalat ka sa akin. Hindi ko gusto yan ang tono mo. I love you, Poppy. I love you. And the ugly duckling learned that the mother duck was not his mommy, but she loved him all the same. Tignan mo, ang nakagaling ka magbasa, di ba? Oh, I'm so proud of you, Ton. Talaga. Mommy, parang ako din po ba yung ugly duckling? Adopted din po ba siya? Ah, oo, adopted din siya. At kayo naman po yung mother duck kasi po kayo po ang nag-aalaga sa akin. At ang tunay ko pong nanay ay si Nanay Lydia at magiging isa po tayong happy family. Mm -hmm. Ganun na ngayon. Alam mo anak, iba ka na ngayon eh, yung edad mo saka yung pag-iisip mo. Parang hindi sila magkapalo kasi bata ka pa pero napaka-mature mo na. Mami, ano po yung mature? Um, anong oras? Teka muna. Ganito ha, yung oras, nagpas na tayo. Kaya bukas na lang tayo mag-uusap tungkol dyan. Okay lang ba sa'yo yun? Para makapagpahinga ka na ulit. Mami, pwede po ba natin bitayin si Nanay Lydia dito sa bahay? Na dito na lang po tumira. Alam mo, anak, yung mga ganyang bagay, dapat tinatanong mo muna siya kung okay lang yun sa kanya. Di ba? Kasi po, kuwawa naman si Wala po nag-aalaga sa kanya. Pwede po ba tayo nalang mag-aalaga sa kanya? Hindi tayo o ng daddy mo ang pwede magdesisyon. Siyempre, anak, may sarili siyang nakagis na nabuhay. Di ba? Meron siyang mga kapatid o kamag-anak na alam yung sitwasyon niya. Kaya tayo, Mag-iintay kung ano yung sasabihin niya. Ikaw pwede ka siguro magtanong ng mga bagay na ganyan sa kanya dahil nga siya ang tunay mong nanay, di ba? Naintindan mo ako, Ton? Opo. So, ngayon, tulog ka na muna, ha? Bukas na natin ito itutuloy. Ano'y ko, Mami? Opo, dahil ko na. O, ito yung tanda tayo na ito, di ba? Gago ka ba? Papakasalan mo talaga yung sila niyo? Shhh! Huwag ka maya eh. Ano kayo kung marinig nila? Bakit di mo ba sinabi sa kanila may asawa ka na? Sinabi ko. Sinabi ko pero... Kala hindi sila naniniwala. Wala nang ako na ako. Lahat ba ng pangako kailangan to pa rin? Bakit kasi hindi dito sila sa loob ng bahay nag-uusap? Ano bang pinag-uusapan nila? Pabayaan mo na sila, ma. Mukha pong masinsinan ng usapan ng magkapatid, oh. Kuya, nahibang ka na ba? Paano naman yung sila? Anong pakialam ko sa kanya? Toy, alam mo ba kanina bago ko dumating dito? 
pinalalaysa siya ng pamilya niya dahil disgrasyada siya at ako nakadisgrasya sa kanya. Yun ang naabutan ko kanina. Ngayon, hindi kaya ng konsensya ko pag may mangyaring masama sa kanya dahil kasalanan ko. Ano, pababayahan ko na lang siya? Paano ang pamilya mo? Kuya, may asawa ka? May anak ka? Hindi ka ba na konsensya sa ginagawa mo sa kanila? Tino! Tino, puntahan mo nga sila! Baka naman kinukumbinsi ng dalawa si engineer na huwag na ituloy ang kasal. Hoy, magsitigil nga kayo. Hindi aatras si Anthony. Subukan lang niya. Ngayon, wala akong pakailang kung ano ang pagtutulang gawin ng kapalit niya. Kasi para sa akin, panindigan lang ni Anthony ang sinabi niya na papakasal si Sila, okay na ako doon. Kuya, alam mo ang tama sa mali. Talaga? Alam ko nga ba talaga ako ng tama sa mali? Alam ko tama na talikuran ko lang siya. Tama na hindi ko panindigan yung kasalanan ko. Ay, kung alam ko yun, bakit ko naramdaman to? Yung bigat sa dibdib mo nakita kong pinalalaya siya ng pamilya niya. Bakit? To hindi ganun kadali mamili. Kuya, wala kang dapat pagpilian. Automatic na kay Ate Milet ka lang dapat dahil siya yung asawa mo. Oo, oh, oh, asawa ko siya. Oh, alam ko, asawa ko. Pero naiipit. Gusto kong tulungan si Sira. Gusto kong siya tulungan dahil kasalanan kong inangyari sa kanya. Ngayon, yun lang yung tanging solusyon na naisip ko ang pakasalan sa wala. Wala nang iba. Alam mo, Kuya, kahit anong angulo mo tingnan, Maling mali ka. Maling mali ka, kuya. Maling mali dahil wala ka sa sitwasyon. Wala ka sa sitwasyon ko. Ito, itindihin mo naman yung sitwasyon ko. Isipin mo yung sitwasyon ko. Bakit ito isipin? Eh, gago ka. Kung naging matino ka sa asawa mo, hindi mangyayari ito. Kuya, makinig ka sa akin. Takbahan mo na yan. Sumama ka na sa amin. Makikinig ako sa'yo. Makikinig ako sa'yo, sarado yung utak mo. Yung gusto mo parati, yung sa'yo yung nasusunod. Gusto mo bumalik sa ospital? Ha? De, de. Ago yan eh! Sige! De, de. Tama na! Bayaan mo, bayaan mo. Tama na. Ano? Ha? Oh, sige. Sinong gago sa atin ngayon? Tama ha? na, tama Bayaan na! na. Eh kuya, kung ayaw makinig sa akin, eh di wag. Pinabaon mo na yung sarili mo sa mas malaki pang problema. Alam mo pare, kung nalaman ko lang, na dito ka susugod, pinigilan na sana kita. Bala ka sa utol ko. Mabuti rin naman na hindi ka nag-commit sa gusto nito, Anton. Yan lang nga, Sandy, kasi alam mo, paano kung balikan ako ng anak ko, di ba? Ano para sabihin niya na, na ano, masama ako ina, sinungaling ako? Hindi ba? Pero ano nga ang gagawin mo, ha? Magsisinungaling ka sa anak mo? Diyos ko, buti naman pala pumunta ako dito para maalog naman kita ng personal at magkaroon ka naman ng konting sense. Eh, sino naman kasing ina ang matutuwa na makita mo na may kaagaw ka sa pagbubahan ng anak mo? Ano mo, Milet? Mamamatay na rin yun. Wala ka na po problema yung pagkatapos noon. Yun lang ha. Ano mo ba ako yung gusto ko? Ha? Gusto ko ngayon na siya mamatay. Hindi, mamaya. Hindi bukas na yun na lang. Ngayon na lang. Ano ba? Marinig ka ng demonyo kung ano pinagsasasabi mo, ha? Hindi mo ko na ito na hindi ka kasi nanay eh. Gusto ko ngayon na. Alam mo ba kung gano'ng kahirap na dinadaan ako ngayon? Hindi ako kaya. Hindi talaga. Hindi ko kasi kaya eh. Sana kaya ko, alam mo. Sana kaya ko. Hindi ko kaya eh.
Good evening, engineer. Good evening po. Um, hindi lang po ako makatulog, magpapahangin lang po ako. <laughs> ako pa ba ang bobolahin mo? Dalawang lugar lang sa iyong sitwasyon ang maaari mong puntahan. Sa kwarto o sa labas ng bahay. Isang option lang ang ibinibigay ko sa iyo. Sa kwarto ko. Wala ako sa kwarto ko. So, ano na next plan of action mo? Uuwi ako na Maynila. Sasabihin ko kay na maat pa kung ano nangyari dito. <laughs> oh, ano bang kailangan sa iyo ng kapatid mo katabi, Anthony? Ah, oh, wala naman ho. Nag-usap na po kami. Bakit? Sira yung cellphone mo? Hindi ka matawagan lang? Ah, uh, bakit may masaka <coughs> sa mukha mo? Wala, Away wala. ba kayo? Hindi, hindi, hindi. Wala, wala. Wala ako. Medyo may, may personal lang po kami ano, na pag-usapan ko ng problema. Tama, palit na lang natin ang pinag-uusapan. Ano ba kayo? Kaya yung dalawang hindi magkanda o gaga kagabi para malama kung anong pinag-usapan nila. Tapos ngayon tinanong ko, nahihiya kayo. Hoy, pagiging parte lang ng pamilya natin si engineer, ha? Siya nga pala, speaking of family. Kailan naman namin makikilala ang pamilya mo, Anthony? dito sa Cebu para pag-usapan natin ang kasal mo at ng anak ko. Ah, hindi ho. Um, hindi na ho kailangan. Ako na ho baalang magsasabi sa kanila. Uh, wala naman pong problema. Papagad, nandun na siya sa heaven, anak. 
at pista siya doon, hindi na siya mahihirapan. Yun ang ibig ko sabihin. Ano ha? Why she live, mommy? May sakit siya, anak. Kaya hindi na kaya ng gabot. Kaya bumigay na yung katawan niya, ha? Kinuha na siya ni Papa God. Ito na siya sa heaven. Mami, pupunta rin po ba kayo sa heaven? Anak, hindi pa ngayon, anak. Pero eventually, pupunta rin ako sa heaven. Kaya, anak, hindi pa kayo. Hindi pa kayo, anak. Kailangan mo pa. Kailangan mo pa si Mama. Kailangan mo pa ako, anak. Si Mama, hindi kita iiwan na ako. Huwag kang mag-alap. Ito ako. Anak. Kaya dapat kung kapakabait ka, anak, ha? Kalimutan, mahal na mahal ka ni Mama. Sobra kitang mahal, anak. Kung alam mo lang, kaya hindi kita iiwanan. Hindi kita pakubayaan kahit anong mangyari ito. Dahil sa sakit po yung papa ko, eh, pati mama ko inaalagaan niya ngayon yung asawa niya siyempre. So, hindi ko po muna masyado ginugulo yung mga usapan. Kaya pero, um, nag-uusap na ho kami. Uh, walang problema ho. Uh, nasabi ko lang naman. Uh, wala, wala akong problema. Maayos naman. Paano kasalan yung sila? Pwede naman ho na ano, habang nandito po ako, ako na muna mag-aasikaso. Uh, kahit ako lang ho. Eh, pero hindi ganun ang kaugalian namin dito, eh. Hindi ito pwera mga magulang, lalo na sa kasal ng anak. Oh, wala naman ho. Okay naman ho. Nakausap ko na naman ho sila, eh. Sabi naman nila, ano ho, eh, na malaki na naman daw po ako. So, kaya ko naman ho, eh, ano, ayusin to. Huwag po kayo mag-alala. Um, as soon as maging maayos po sila, eh, sabihin ko naman ho. Tsaka, mapaplano naman ho natin ng maayos. Oh, sige. Kung hindi sila makakapunta, pag-usapan natin ngayon. Ma, so, ah. ano? Anak, ano nangyari sa'yo? Ba't ka ganyan ka? Sino gumawa niyan sa'yo? Ba't si Anthony Hassan? Kasama mo? Yun pong dahilan kung bakit ako nandito. Ma, pa, may problema tayo kay Kuya. Ano ang problema natin kay Anthony? Si Sheila. Inabanggit niya sa akin. Buntis ho siya. At hindi lang yun. Gusto pa kasalan ni Kuya yung babae na yun. Pakakasalan ni Anthony yung babae niya? At ano ba? Gusto ba, gusto ba ng gulo ng kapatid mo? Pa, pinaliwanag ako na si Kuya. Pero inaaway lang niya ako eh. Ano ba nangyayari dyan sa Anthony niyan, ha? Ko! Ah, balusin ko yung bata niyan eh! Tumagang ko nga mo. Ma, 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 hindi niyo makukuha sa ceremony cellphone si Kuya. Wala siya magagawa kung hindi pakasalan si Sheila. Dahil yung tatay nun may sayad. Sila nung anak ng lalaki nang bubug sa akin. Dahil kay Kuya. Ayon. Siguro natatakot din si Anthony. Ay, ganito gagawin natin. Ngayon din alam magbuka ng flight. Pagpupunta tayo ng Cebu, sasagipin natin ang kuya mo. Ha? Ngayon din. Sige na. Okay, pake na ako. Tumbok na ako. Mas maaga kayong makasal, mas mabuti. 
Hindi yung paparada ka sa simbahan na malaki na yung tiyan. Umeng, sigurado ka hindi aalis na simbahan si Padre Ronald? Hindi siya aalis. Hihintayin niya kayo. Kaya lumakad na kayo. sa opisina lang, tara. Sa harap na ako. You have reached. Voicemail, please leave a message after the tone. Anthony, o ako na naman to. Alam ko, busy ka, pero gusto ko lang malaman mo na wala na si Lydia. Nandito kami ngayon ni Ton sa ospital, ha? Pero huwag kang mag-alala kasi okay naman ang lahat. Nakausap ko na rin si Ton. Pinaliwanag ko sa bata. Alam mo na yun. Kung um, libre ka, pwede ka tumawag. Tuwagan mo ako, ha? Okay? I love you. Bye-bye. Bakante ako sa ikatlong linggo ng buwang ito. Pero kung maagan niyo matatapos ang lahat ng requirements, pwede ko kayong ikasal ngayong araw na to. O kayo sa amin yung pechang yun. Ano ho ba mga requirements na kailangan? Ito ho yung checklist. Uh, Siyempre, importante ho dyan yung baptismal certificate, marriage license, at yung senomar o Certificate of No Marriage para sigurado tayong talagang pareho kayong single. Ah, oo naman ho. Uh, parehas po kaming single ni Anthony. Uh, sige po, asikusuhin po namin. Okay. Salamat po. Salamat po. Sa munisipyo tayo na Dresso, may kakilala ko doon, makakatulong sa inyo para kumuha ng mga requirements. Pati na yung senomar na yan. Tara. Thank you, Father. Salamat din. Salamat, Father. Salamat po. Tara. Ay, naku nga. Alam nyo, noong una, akala ko, hindi makakayanan ni Tonto ng mga pangyayari. Dahil namatay nga ang nanay niya, di ba? Pero bumili pa ko sa bata. Naiintindihan niya lahat. Nakita ko, pinapanood ko yung mukha niya eh. Sabi ko, proud na proud ako dito sa anak ko. Sabi ko, dahil naiintindihan niya, nadala niya ng maganda. It's all very sad, ha? pero actually it's good for you, di ba? Kasi wala ka ng problema kay Lydia. Ang asawa mo naman ang problemahin mo. Tawag ako ng tawag, hindi ko makontak. Dad, di ba nag-usap tayo? Huwag kayong mag-alala. Kung bahala dyan, nakausapin ko naman eh. I just want an update from him regarding our construction in Cebu. Sabi ko si Vincent, yung tao natin doon, eh hanggang ngayon daw, nasa paghukay pa sila eh. Masyado mabagal ang trabaho ng asawa mo. Ang hirap pang hagilapin. Baka naman, he's either ignoring my call or meron ang kalukuhang ginagawa yan doon sa Cebu. Henry, pinag-iinitan mo na naman si Anthony. No, no, no. Valid ang concerns ko, especially regarding business. Daddy, 
Huwag ka nang mag-alala. Nag-usap tayo dalawa. Tatawagan ko yan. Kakausapin ko yan. Mabuti nga, ikaw na. Dahil pag ako pa ang kumausap doon, baka ako ano pa masabi ko. Masama na naman ang loob ng sabihin. Ang hirap pala ng ikakasal. Napakarami requirements. Huwag din ang problemahin yun. Yung kakilala ko na ang bahala sa inyo. Uh, munahin nyo na po kaya siguro ang asikasuhin yung mga papeles ni Sheila at ako na pong bahalang masikaso ng mga papeles ko. Ba't ka pa sumabay? May kailangan po kasi akong balikan dun sa trabaho namin. Kailangan ko pong dumaan ngayon. May uh, asikasuhin po ako. Ano ito, Engineer? Lulusutan mo ako? Pagkatapos, tatakasan mo nga ako? Hindi ko. I already gave you my word. Hindi ko po sisirain yung pinag-usapan natin. Tsaka isa pa, hindi naman po pwedeng tinatrangka niyo nalang ako sa bahay niyo parati. Dahil may mga obligasyon din po ako. Pang, tama naman ako si Anthony. Eh, ayoko naman masira siya sa trabaho niya. Bahala ka, Dai. Pero alam mo kung anong mangyayari sa'yo pag tumakas to. Engineer, marami na nakakala na magpapakasal kayo ng anak ko. Kapag napahiya ang aking pamilya, hahanapin kita. Patay ka. Tara, Sheila! Anthony, sumubay ka na lang sa amin para idaan ka na lang namin doon. Pasensya na, ha? Sige. sa'yo, hindi naman kita tatakbuhan, di ba? Ang hirap pala makita o malaman na meron kang kahati sa pangumahan ng anak mo. Eh, ano ba siguro kung kasawa ko, di ba? Ano kaya mangyayari sa akin? Nakabalik na doon ng Manila? Huli ka na, kuya. Nakabalik na ako dito sa Cebu. Kasama ko na si mama at papa. Ano itong sinasabi ni Alan na nabuntis mo lang yung babae mo? Ano ba pagpaksalan? Ano ba sa akarang yung ginagawa mo? Ha? Ang mas problemahin mo, asawa mo. Dahil mas kawawa si Mille pag tinuloy mo yung plano mo! Ma, hindi ganun kadali yun! Magkakaanak ako! Yan na lang pamilya ni Anthony. Pabor ba sila talaga sa asawa ito? Nakakagaling lang po siya sa sakit ng, ng papa ko eh, kaya... Kao po! Mga magulang mo, Anthony. Ikaw ako, ha? Siya.